Ce contrat de concession, c'est un travail de 4 ans et demi et c'est un résultat très positif. Nous avons travaillé d'une façon extraordinaire où chacun a défendu ses prérogatives, chacun a voulu avancer sur l'avenir de ce contrat, mais aussi sur les données, les données qui, qui permettent de comprendre ce qu'est le, le réseau de demain. Et nous avons eu la chance pour ça d'avoir des gens en face de nous qui ont étaient dans le même, la même direction et, et surtout qui ont compris que à deux on avancerait plus vite et surtout on avancerait plus loin. Et sachez une chose, c'est que de savoir que le président Moulou soit venu voir le SDEC, c'est aussi une grande satisfaction pour tous les élus et les membres du personnel du SDEC Énergie. Je pense qu'il faut aussi repositionner ce contrat, comme vient de le faire le président, dans le travail de fond qui a été fait en amont de la signature. La signature n'est que l'acte final qui vient corroborer un travail de fond, d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui ce contrat s'inscrit dans des mutations très profondes autour de la transition énergétique et qui justifie que l'on qui justifiait que l'on redessine déjà le cadre dans lequel ces contrats devait être signé, ce qu'on a fait avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes, et qu'ensuite on soit capable de le traduire dans une réalité ben, qui est celle opérationnelle dans laquelle le syndicat et Enedis constitue justement l'ossature même de la transformation qui est à l'œuvre dans les territoires. Et ça c'est clé. C'est clé parce que on lit dans ce nouveau contrat des engagements, des engagements quantitatifs, des engagements financiers à travers le programme pluriannuel d'investissement, des engagements sur la transition énergétique, une revoyure régulière, c'est-à-dire, on l'évoquait tout à l'heure dans notre rencontre, qu'il ne s'agit pas simplement de l'avoir signé et puis de se revoir à la fin du contrat, il s'agit véritablement de le faire vivre parce qu'on est dans une transformation dynamique, très rapide, en profondeur, qui crée qui doit se créer sur la base d'une relation, non seulement contractuelle, mais véritablement de confiance. Ce sont des femmes et des hommes qui vont demain le construire, le bâtir, qui vont se revoir pour adapter en permanence à la réalité des territoires, à la réalité des ambitions des territoires, parce que nous ne faisons que dans nos rôles d'opérateurs que de traduire cette réalité des territoires en mode ben, de réseau, en mode qualitatif, en mode opérationnel, en mode de performance. Et c'est ça, je crois, qui aujourd'hui était déterminant dans la, dans la création de, ben, de ce qui est notre nouveau référentiel de fonctionnement. Alors vous disiez un an après, ben un an après, la confiance est au rendez-vous. Je crois que c'est important, évidemment. Je le dis, ce n'est pas, pas un propos de circonstance. Je crois que c'était nécessaire. Là, une négociation pour euh, moment de tension qu'il y ait eu et crée aussi les conditions de ce travail ensuite euh, en commun. Elle se traduit dans un PPI, c'est-à-dire que le programme d'investissement, il est élaboré, il est fin, il est précis, il a du sens. Et il s'est fait justement sur une vision, une compréhension partagée de ce sur quoi nous devons travailler en tant que concessionnaire et de la manière réciproque aussi en termes de, de finalisation des investissements de la part aussi du syndicat sur ce qui est de sa responsabilité de maître d'ouvrage. Donc ça, ça existe aujourd'hui, c'est en œuvre et ça a démarré, y compris les réunions de, de, de synthèse ou de travail régulier. La négociation euh, du, avec le SDEC est intervenue juste après l'élaboration du, du cadre national. Donc euh, j'allais dire que c'était un, un terreau sur lequel nous avons pu démontrer, ça a été dit tout à l'heure, que ce cadre-là avait du sens et qu'on pouvait le déployer avec toute l'exigence d'un syndicat comme celui du Calvados. Et ensuite, eh bien, parce que nous avons maintenant un contrat qui est établi et qui permet donc de, de pouvoir appréhender l'avenir, car nous construisons l'avenir avec ce nouveau cadre concessif et à travers le contrat que nous avons signé, ce n'est pas un rendez-vous dans, dans 25 ans ou dans 30 ans, c'est véritablement un avenir que nous construisons ensemble. Tous les élus sont impliqués dans cette appropriation de transition énergétique. C'est-à-dire que, à travers la commission consultative où les représentants des, des EPCI et les élus du SDEC travaillent sur des projets tels le cadastre solaire, on voit que cette prise de conscience n'est pas seulement que de gens professionnels. Je parlais tout à l'heure de, 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 des jeunes générations. Euh, à travers des, des projets de prise de conscience par les enfants de ce qu'est l'avenir au niveau de l'énergie, euh, dernièrement, le SDEC Énergie a, a fait le défi école et, et nous avons pu nous rendre compte que l'engouement de ces enfants va nous permettre de, de continuer cette, cette démarche auprès des jeunes générations. Quant à, à bien entendu à, au partenariat, il doit être complet, complet avec Enedis, avec EDF, avec tous les organismes qui tentent à travailler dans ce, de, dans ce domaine et, et je crois qu'on n'en est qu'aux prémices.
Et par contre, ce que je souhaite, moi, à travers ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est ne pas laisser de territoire abandonné. C'est-à-dire que l'égalité, il est marqué sur le fronton de la mairie, il doit être total aussi dans, le, dans les services qu'on doit rendre et les attentes des, des populations, euh, je dis de notre département, mais de tous les départements, bien entendu. La transition énergétique, et vous le savez aussi bien que moi, elle se déroule dans les territoires. Euh, moi, je dis souvent, si la COP21 a eu un bénéfice, au-delà des grandes ambitions affichées et de la, je dirais, de l'approbation quasi uni universelle, ça a été de transférer à la société civile la responsabilité de la transition énergétique. Et il suffit de voir la concrétisation dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est en cours, pour, montrer, pour voir à quel point ceci est aujourd'hui une, une réalité. L'appropriation, le grand débat a montré à quel point ces préoccupations sont aujourd'hui rentrer pleinement dans, dans la société. Donc, euh, c'est pour ça que quand je dis qu'on doit, c'est parce que les territoires l'expriment. Les territoires expriment aujourd'hui une attente dans une énergie de plus grande proximité, une énergie plus verte, dans la capacité à voir se traduire dans les données, la mise en œuvre du numérique, une appropriation plus claire de leur futur, d'être devenir plus, beaucoup plus acteur de l'efficacité énergétique, en fait, de la construction de leur futur, parce que l'énergie est une place prépondérante. Donc, euh, cette capacité à travailler ensemble, elle est nécessaire. Sans parler, mais ça, je laisse le président le dire, des initiatives qui peuvent être prises aussi par les syndicats dans leur rôle élargi autour justement de leur appui, voire même d'être promoteur d'opérations de production d'énergie renouvelable, sans parler de la mobilité électrique qui est évidemment le nouveau défi qui est devant nous et auquel nous allons travailler ensemble parce que là il s'agit de schéma directeur, hein, d'implantation de, de bornes, qu'il s'agit de faire de la manière la plus harmonieuse possible tout en s'attelant à des échéances qui sont celles définies par la PPE qui sont très exigeantes. Donc voilà, donc notre avenir commun il est tracé.